阮爸爸妈妈拢讲台语啊，就做欢喜家庭做会啉咖啡。今天很高兴跟你们一起喝咖啡啊。Oh. Oh. 哈喽，这是小叔，欢迎您光临我的 YouTube 频道。今天我们迎来了一个特殊的客人，他是来自于宝岛台湾的朋友。今天来一个台湾的朋友，对吧？是，非常激动，嗯，激动，嗯。你那个是从高雄来的，是吧？从从高雄，高雄。嗨嗨。高雄有什么好吃的没有啊？高雄，高雄来高雄吃臭豆腐，<笑>高雄的臭豆腐是吧？就像这边吃吃那个什么豆汁吗？就是洋记地瓜酥。<笑>你如果跟台湾人讲说哦，洋记地瓜酥，他们说哦，台东吧？对、嗯，因为就是台东才有做。我们高雄也做地瓜酥，台东做这个，但是产地瓜比较多，是中部啊、嗯呃，西部的中部比较好吃。嗯嗯小叔脚不算太好，一会儿带小弟去逛逛牡丹园，看看牡丹园的。逛逛，带、嗯、带他逛逛，特别感谢他给的这个叫什么红包。嗯、这边的你这个字儿写的特别好看，是吧？这个是我今年开始读这个《药师经》，所以就把它写上去，就是奉请药师佛来祈福。那药师佛就是有求必应，这是给我的。我想说，猪年就诸事大吉。哇，这是台湾台币吗？这是。对，那后面这个真漂亮，是后面不知道什么福，总统福还是什么？我我我记得。对，前面就是孙中山。对。哦，真漂亮。一百元是孙中山。这是可流通的现金是吗？对对对对对，只是我们就是过年银行会提供新钞，我们台湾人过年过年前就去排队换新钞。是，对。你来北京来过几次了？第一次，第一次。<笑>去了哪个地方？呃，最喜欢就是颐和园。颐和园，颐和园，然后去，其实鼓楼、什刹海，哦，什刹海是，呃，我也觉得很棒，因为我是从那个南锣鼓巷那边进去，哦、进去之后，我随便一个巷子插进去之后，那个小巷子远远的一看到那个什刹海。然后走过去的时候，那个海面就这样子展开，然后上面有很多人在滑冰，哦、我们真的是吓一大跳、哦，因为你知道在台湾不可能看到户外。可以滑冰的，没有没有下雪的、哦。其实那也是那个批准的一个冰面，然后可以滑冰的。对，然后这边还有冬泳的呢，你要是看，<笑>很漂亮啊，就是整个古色古香吧。故宫我也是一早进去，嗯、一直到他赶人，赶到我们最后一批。吃什么小吃了吗？还没呢。吃了吃了吃了，我去吃。哦，我跟你讲，我前三天都在吃一家店叫鸭儿里记。就是他是吃清蒸羊肉的，烤羊肉串或什么、哦。你喜欢吃羊肉？蛮<咳>喜欢。然后他、嗯、他就很经济，就是价格很实惠。他烤羊腿才二十八人民币是吗、啊？对对对。然后烤羊肉串五块钱，十块哎十块五块。你喜欢吃北京那些甜食吗？就是有啊，我爱窝窝呀。刚刚我朋友提了一盒、呃啊、这些，提了一袋稻香村。哦哦，对，京八件儿那些，京八件驴打滚啊，驴打滚。<笑>然后爱窝窝，爱窝窝，然后山山楂锅盔啊，山楂锅盔，还有什么豌豆黄什么的，对，豌豆黄、绿豆黄、嗯、都有吃。山还有什么？而且其实他做的不会很甜哎、欸，就是台湾人的口味可能像我们都很怕甜点很甜，嗯，尤其这种中式糕点就是又油又甜。你喜欢甜的吗？哎呦，太喜欢了。<笑>呃、嗯，去年有一个公投法。然后公投法对，十一月没有通过那个，没有通过、嗯。但是公投法要再往前讲，就是今年是二零一九嘛，两年前二零一七五月的时候、嗯，呃，我们有一个市县申请宪法解释，嗯、那到、嗯、呃就是民法上面条文第一句就写双方、嗯、就是男女双方，那他就把他限缩解释成要一男一女才可以登记结婚，嗯、那就男男女女是不行，所以那个徐家齐家威。他是大概已经五六十岁，他的一生都是在追，哦、就是做同运同志运动、哦、男同志。那他就跟那个伴侣盟，他们一起律师团一起做事，提出视线，然后在二零一七的时候视线就出来了、哦。那个大法官会议也有直播，哦、那直播出来之后就说，呃，两年之内政府要改善这个民法的现况、哦。那你改善呢？他没有说死。
就是你要嘛要立的新立一个新法也可以，要修法也可以。嗯，对，那所以我们的期待当然是直接修法，因为你只要把男女双方这这几个字改掉，改成双方当事人就可以了。嗯、对，那就不限性别，你就可以让同性适用所有。那你做了什么？就是你可以做的是什么？嗯目前我们做的就是说，嗯、呃，之前在公投期间啊，我们像他是十一月公投、嗯，我们大概从公投开始发起的时候是七八月、嗯，其实支持同志方 LGBT 这一边，我们也有发起一个公投，嗯、就是是正方是要支持婚姻，还有支持同志教育学校的同志教育，嗯、那这两案其实也被否决掉了。那另外、嗯、反同志他们发起三个案，嗯、也。他们发起的三个案则是都顺利通过，嗯、所以第一个同志教育被封杀，那第二个就是说婚姻呢就只能限男女，第三个就是如果同性要结合，一定得用专法，不可以修民法，这个就是他们获取的胜利。那我们做了什么？其实我们从七八月一直到十一月这这半年之间啊，我们全部都一直呃，因为我们是 NGO 嘛，就是其实同志他没有。他都是要靠 NGO 的力量，我们就是在高雄，其实有很多人在上街头，让大家签那个联署书。公投是要联署，哦，签联署之后，你才可以进入公投投票。那投票就看大家。那签的人多吗？嗯，签的人其实很多。呃，到真正投票的时候，那个是几百万在投。哦，对，所以联署的人虽然多，可是真正在投的时候，因为这。这过程当中，这半年来有太多的造谣跟抹黑。我们的 Line 啊，上面有很多人都有、哦、对有什么什么互加盟，互加盟他们发出非常多，啊、比方说。呃、嗯，只要同婚通过之后，外国人就可以跟台湾人结婚，然后艾滋患者就会涌入台湾、嗯，然后会把台湾的健保给吃垮。就是他们会来台湾治疗啊，或什么，他们就散播这种谣言，是对，或者是说同志教育会让小孩子从小，呃，会变成同志、同性恋，呃，这样对。那有一些不太不太了解这个议题的一般人，其实他们会被这种谣言就是吓住了。对，那就以为说哦，好像健保会出问题，然后以后好像他们很夸张，他们还说法律修改之后，你法律上面父母就变成双亲，你不能叫再叫你的父母叫爸爸妈妈，你只能叫他双亲一、双亲二。哦，这听起来很愚蠢吧？怎么法律用语跟生活用语又没有相同？阻力比较大，阻力大，而且互加盟它的，我们就要讲它的根源，其实是来自于美国的那个。基督教的教，在台湾基督教，像他们有十一奉献，就是每个月的薪水的十分之一。所以基督教，尤其这些宗教团体，他们的财务不受法律管控的。如果我们像 NGO 组织，在台湾，我们所有的一一块钱进来出去都是要公开透明的。可是宗教不用，你不管佛教、道教，所有的宗教是都不用的。对，所以变成说他们财大气粗，然后他们动用很多职工上街头联署。任重道远，还有萌萌，嗯，刚才说那个给他介绍，给那个、嗯、呃台湾的朋友介绍那个就是、嗯、有一个广场叫菊花广场，然后他就问我这个菊花广场是谁命名的呀？谁我说。当然是小叔命名的了，是不是？啊、还真是我命名。对，哎，你有什么感觉？就是来菊花，不是这个来牡丹园，<笑>跟你们高雄那边也有这个公园吗？现在？呃，高雄也有几个，可是呃,呃，其实差不多就是在、呃，好像在公园比较多，就是、呃、就是来呃求欢啊，或者是认识朋友、呃、都有。对，呃、那。我刚刚就说那个牡丹园就蛮小而美的，就是有林子，然后有广场，然后有一块块什么鹊桥，对,对，有鹊桥，鹊桥，好汉坡，好汉坡，菊花广场，啊、还有那个洗晶池。快活林，洗晶池，这个我为什么不知道？<笑>洗晶池刚刚没有,有、啊、<笑>那个井就叫洗晶池，我没跟你说。那快活林我跟你说。还有一个，还有两棵做爱树。<笑>我特别想知道洗。<笑>你说北京跟你们那边最大的一个区别是什么？虽然说都是大城市啊，对吧？就是我们刚刚在讲东南西北，<笑>东南西北你们是不分的，对吧？我们就大概知道那个方向。那、嗯、是说住北边的话。嗯就是呃不太远，可能都在十公里以内。对，刚刚因为高雄没多大，对哈，大概是两百万左右，两百万是吧？对，第二大城市、嗯、就大概两百万左右。嗯、这是两千多万的
北京就是十倍的关系，所以差不多。皇城什么内外城，皇城是内城，对，皇城是最内的，然后那个内城是现在的地铁二号二号线。对那一圈，那一圈里面叫做北京原本首都人民住的范围是吗？内城九九个门，然后外城是七个，是吧？七个是那个二环路这一圈就是外城的。对，对然后你说那个牛街。对牛街，它就是以前是少数民族回民主要聚集的地方。它以前叫石榴园还是叫什么？反正是牛那个牛，最后牛牛他们就都给混到一起了，就叫牛街了。因为回民他主要吃就吃牛羊肉嘛，对对吧？然后那还有一个清真寺礼拜寺，那是北京最大的。我也想去看。<笑>对啊，因为我也是会想先去清真寺里面拜、啊、朝拜、参拜一下。啊，如果你不是那个民族的，你不能拜。对啊，你拜了属于属于破坏规矩，他们这个可以，他们这个是。对但，你对北京印象什么最深啊？就是第一个是，呃，北京真的是大都市，就是也干净，啊、然后也地铁非常的方便。啊、uh, ，对，因为我这个人就是觉得交通方便就是最好，<笑>就是旅行的话就是这样是最方便。第二个就是觉得遇到的人呢、啊，如果是我要问路问什么，其实都蛮客气。Uh, 客气，那你觉得空气呢？好吗？空气不错，<笑>空气。我跟你讲，因为高雄更惨，<笑>这几天的北京的空气已经算是能见度很好了。如果你在高雄啊， uh, <笑>就是更。雾蒙蒙的，为什么？因为我们、哦、我们有那个火力发电厂哦，这样对，所以我原本以为从嗯从那个网络的知识上了解，以为北京可能哇冬天上煤炭或者是雾霾什么的这样飘、嗯、飘散过来，北京北京应该是雾茫茫的。我已经都做好心理准备了，是吧？我也有戴口罩，戴口罩一个也没有用到，没有用到，完全没有用到。也就是这几天空气质量还不错。对我来北京觉得，嗯，还可以，空气很好，<笑>能见度也很好。第一个人是第一个有说北京空气好的人了。<笑>对对对对<笑>桑拿、啊、三温暖、啊、去了吧？对，去松坊伟业。去了吗？我感觉怎么样？嗯，啊、呃，昨天晚上大概八七八点的时候到的吧。然后和你们那边三温暖比起来呢？嗯，这边环境好很多、哦。就是我在高雄去过的是银河，哦、银河，我因为我就拿同类型的比较，因为银河也是属于熊或者是银发族。哦，我们这边叫考古队，考古队。<笑><笑>还有去跳舞，去那个 destination, destination 是吧？对，呃，我那天感觉怎么样？嗯。就是就很一般，很豪华的一个点，就是因为它有点类似一个私人的、私人的别墅，所以它门口就是也有自己的那个警卫跟保全。你那地里你还去过哪些地方？去上海、西安。我就是把三个我觉得很重要的上海、西安收集。好，就一个西安的导游跟我说一句话说：“你要看明清以前的历史。”从夏朝开始，就去西安、嗯。对，因为西安就是满地都是黄土一梯，随便都是帝王的坟冢。是，对，看明清帝王陵墓、后宫、宫廷，就是北京、嗯。那近代百年的现代化的城市，就是到上海。对，就要到外滩这样。那你认识不少，就是内陆的、内地的这些网友。网友，因为我有<笑>有大概几年，我的微信就。就是挂了之后，我也没有去动它、哦。对，我看你们很少上这个，对对，主要还是 Line 或者是 Facebook 是吧？对对对，比较多。其实我也很意外，这次会认识你。<笑>主要是你争取了很多你自己的权益。其实我、嗯、我的内容，脸书内容算是高调的，啊、嗯，是我一般在生活里面，<笑>像是工作啊或家里面，我不会主动去承认我是、嗯、啊。我是属于温水煮青蛙。那你们的家属会思想能不能接受啊？我跟你说，因为我们家的人，嗯、我爸妈过世的很早、嗯，然后我们家的人就是有点，有一点很随性，有点疯疯的、哦，然后很不喜欢干涉别人的生活。内、哦、地反正就是很多的
家属对这这些事情干涉的特别厉害，就是春节的时候都要介绍女朋友啊，给他找媳妇儿、找女友。有啊，我们现在有怎么跟长辈应对的懒人包。哦，就是，哎，长辈问你生小孩了没？对，你要怎么应对这样？欢度佳节，你看。你看这火吧，这个。你觉得火吗？是啊，怎么这么多人这么火呀？我。<笑>这现在一块多钱一个呢？对呀、啊，一块五一个。但是它这个元宵好吃。嗯，这个吧。啊，说年糕很像我们那边叫麻薯麻薯啊，就就就这个哈、啊，用台语就叫 hokkien， 就是那个麻吉啊，这个啊，就是糯米做的吧，应该是糯米的，对，这这不是好多都是糯米做的这块。是吧？台湾就是糯米或小米做的，叫麻薯，这个里面包红豆啊、绿豆啊等等。嗯现在是单身的，现在单身，对啊，就是想脱单，赶快上岸吧，赶快让我上岸，上岸。<笑>对，然后其他其他没。哎，那你就在你们那个地方找啊，附近的高雄里边有没有？我很努力了，嗯，我已经很努力了。什么条件啊？啊嗯、软体我都没在关的。那你可以上那些小软件上找一下。嗯。嗯但是就是这种软体上面都是现在很多是玩那个嗯嗨的哦对很多我觉得是一年两年很多，那我不是说好或不好，我是觉得说玩的人就很好像在这个玩嗨圈的人，就你就更少会去想，就是及时行乐啦，嗯对啊，比较没有要稳定关系，因为跟这个人玩玩，他一定会想跟下一个人玩，对对。他一定想尝试，就是外来人口也少，你像你们那个城市里边，所以可能就是周围的人脑固定不变的那些。嗯，软体开了哦，都是这些。对，他没有那种变化。对，像你刚才说的。对，比如像北京这样的城市，流动，首都，然后它的流动人口非常大，嗯，每年都有一波新茬，嗯，是吧？完了，永远是春风吹又生。嗯对，那所以你最大的愿望就是赶紧找一个。我最大的愿望就是脱单，就看缘分吧、嗯，就是让我，嗯，就健健康康就好了，不要、嗯，就是不要糊，就是不要脑袋不清楚就好了，然后赶快，嗯、因为我还在读研究所。哦，你还在读？赶快拿到我的学位，嗯、学位，学历，嗯，对，这样就好了，嗯、赶快论文生出来。你说你们那边房价是多少钱来的？<笑>我们那边房价就是高雄哦，高雄已经算是普通，嗯、就是中间不算特别贵。高雄大概就是一般的新的大楼，嗯、对，一平十十万是二三、这个就是。你说的一平是跟一平就是三大概三点三平方米,平方米、哦、对，三点三平方米，大约多少钱？十,十就算十二万好了，十二万那就是说四万。十二万新台币的话，应该是两万两万两万四啊，两万五两万五对，差不多是三点三平两万五吗？是吧？嗯，对，三点三平两万五，所以这样子一平米多少钱？八千八千七八千，对对，永久产权。<笑>对，赶快来，快来高雄帮我们流动一下，<笑>帮我们增加高雄的人口，因为我们市长嘛，韩国瑜就说人进来，货、嗯、出去。高雄发大财，对，这个思路很对，<笑>老百姓收益。他这句话就是、就是很，对对对，他这句话很能够中、嗯、中大家的一个想法。
汉就是讲台语啊。说什么意思啊？就是、你再说一遍。我自细汉就是讲台语大汉的，我爸爸妈妈拢讲台语啊。什么意思啊？今仔日就是做欢喜家庭做会啉咖啡。今天很高兴跟你们一起喝咖啡啊。Oh. Oh. 我从小就是跟我爸爸妈妈都是讲台语，啊、我祖先还讲讲台语啊。哎、啊，台语都是闽南话，就是比较类似闽南话，后还有福建话也有点通，就是后更为对。很高兴有机会见到你，再见。如果有来台湾跟我讲，好的好的，没问题。微信啊，哎、啊，拜拜。我现在微信不会断讯。好嘞，拜拜，慢点啊。